Hello dear learners today's our topic is letter writing letter writing is an art it is a way to convey your message effectively letter writing ek art hai jisse aap apna message jo hai effectively samne wale tak pahuncha sakte hain hame kin kin cheezon ka dhyan rakhna hota hai letter writing mein wo bhi hum janenge use simple and effective language hame हमारी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए इफेक्टिव होनी चाहिए उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए सामने वाले के ऊपर और हमें लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं ई रेलिवेंट बातें नहीं लिखनी है मतलब आपको टू द पॉइंट बात करनी है उसके बाद है लीव स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल सेक्शंस अब लेटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपको उनके बीच में जैसे ही आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है आपको स्पेस छोड़ना है प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं लेटर्स टू टाइप के होते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में अच्छी तरह से सीख चुके हैं अगर आप उसे देखना चाहें तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है आज हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में फॉर्मल लेटर के बारे में आप काफ़ी कुछ पहले से भी जानते हैं आप अपने स्कूल में हेड मास्टर प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखते हैं सिक लीव अर्जेंट वर्क और रिमिशन ऑफ फाइन के लिए जो भी एप्लीकेशंस आप लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है आज हम जानेंगे एक प्रॉपर वे में एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है फॉर्मल लेटर को एट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता और उसके बाद आएगी डेट उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं उनका एड्रेस आएगा उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ऑफ द लेटर क्या है मतलब किस बारे में आपका लेटर है उसके बाद आएगा सेल्यूटेशन जो आप करते हैं डियर सर हिंदी में नमस्कार प्रणाम उसके बाद आएगी बॉडी ऑफ द लेटर जो भी लेटर का मेन पार्ट है वो बॉडी है उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे आप अपने एप्लीकेशन में लिखते हैं योर्स फेथफुली योर्स ओबीडियंटली योर सिंसेयरली ये सारे क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हैं बाद एट्थ नंबर पर आएगा नेम सिग्नेचर एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो भी आप अपने बारे में देना जरूरी समझते हैं अब आप कहेंगे कि सर कि जब भी हम स्कूल में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं हम ऊपर अपना एड्रेस तो नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे एक जो है हालांकि रूल के अकॉर्डिंग जो है ये सही नहीं है लेकिन जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन आप स्कूल में वेल नोन है मतलब आपको वहाँ अपना एड्रेस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब आप नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो वहाँ बिल्कुल आप अपना एड्रेस जो है ऊपर लिखें नंबर वन स्टेप पे लिखें उसके बाद डेट और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही अपना लेटर लिखें इसके अलावा आप आपके घर में वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिपार्टमेंट को जो लेटर लिखते हैं उसको उसमें भी जो है इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करें जिससे आपके लेटर का एक अच्छा इम्प्रेशन सामने वाले पे बड़े कोई गलती ना हो इसके लिए आप इन स्टेप्स को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें अब जानते हैं हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन के बारे में जो हम स्कूल में लिखते हैं देखिए हम बिल्कुल लेफ्ट हैंड फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे ठीक है जैसे टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ए बी सी जो भी स्कूल का नाम है उसके बाद हम डेट लिखेंगे डेट के बाद हम आएंगे सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट जब आप लिखें कम से कम वर्ड्स में लिखें और ऐसा लिखें कि आपकी जो है पूरे लेटर के बारे में आपके सब्जेक्ट से ही पता चल जाए इसके बाद आएगा सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में आप डियर सर डियर मैडम रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर आपने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है आई बैक टू से दैट माई अंकल्स मैरिज इज गोइंग टू प्लेस नेक्स्ट वीक सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फोर डेज विद इफेक्ट फ्रॉम लिखा है डब्ल्यू डॉट ई डॉट एप मतलब इस समय से ट्वेंटी सेवन जुलाई टू थर्टी एथ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हमने इससे पहले पंचुएशन मार्क्स में पढ़ा है कि जब भी आप मंथ्स नेम लिखते हैं या डेज नेम लिखते हैं आप हमेशा उनको जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा उसके बाद आएगा क्लोजिंग रिमार्क आई शेल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस नेक्स्ट आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली योर्स फेथफुली योर्स ओबीडियंटली उसके बाद नेम क्लास रोल नंबर नेम के साथ सिग्नेचर भी आप करेंगे ठीक है अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी यहाँ पे करवा सकते हैं डी स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव टू अ प्रॉपर फॉर्मल लेटर ये प्रॉपर 
फॉर्मल लेटर हम लिखेंगे एस डी ओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज पावर लाइन इन योर एरिया आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन जो है वो डैमेज हो चुकी है उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है ओके इसके बाद आप स्टेप वन पे लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस जो आपका अपना एड्रेस होगा भेजने वाले का पता सेकेंड पे आएगी डेट नंबर थ्री पे आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस आपने लिखा टू द एस डी ओ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विकास नगर शिमला नंबर फोर पे आएगा आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका कंसाइज होना चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए सब्जेक्ट में हमने लिखा है रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन जिससे आपका मैसेज भी क्लियर हो जाए कि आपका काम क्या है फिफ्थ पार्ट पे आएगा आपका सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे सर मैडम रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम डियर सर डियर मैडम वट एवर यू वॉन्ट टू राइट सिक्स स्टेप पे आएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर हमने जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें आपको मेन मैसेज लिखना है विद कंप्लीट डिटेल विद यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन इन आवर एरिया हैज बिन डैमेज ड्यू टू हैवी रेन एंड स्टॉम हैवी रेन और स्टॉम मतलब तूफान की वजह से हमारे इलाके की जो पावर लाइन है वो डैमेज हो चुकी है पीपल ऑफ आवर एरिया आर फेसिंग प्रॉब्लम्स हमारे एरिया के लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पावर लाइन नीड्स टू बी रिपेयर इमीजिएटली इसको तत्काल जो है रिपेयर करने की जरूरत है सो प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड डू नीडफुल सो कृपया आप इस मैटर में देखें और आवश्यक जो है उसको करें सेवन स्टेप में हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे जैसे है थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली उसके बाद नेम सिग्नेचर कॉन्टैक्ट नंबर ये डिटेल्स आप उसमें डालेंगे तरह से फॉर्मल लेटर हमारा कंप्लीट होता है आज की वर्कशीट में आपको यही लेटर लिखने को आएगा तो आप इसको कंप्लीट करके अपने टीचर को भेजें और आई होप अब लेटर चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग कीप 